3D Studio Max এর reactor এর অধীনে rope modify ব্যবহার করে কিভাবে একটি অবজেক্ট কে গ্রাউন্ড থেকে উপরের দিকে মোটরের সাহায্যে তোলা হয় সেটা শিখব উদাহরণ হিসাবে যে কুয়াতে কুয়া থেকে যেমন বালতি ভর্তি পানি চাকির সাহায্যে তোলা হয় সেরকম একটা অ্যানিমেশন তৈরি করব এর জন্য আমাদের একটি গ্রাউন্ড তৈরি করেছি প্লেন শিট ব্যবহার করে এবং বক্স তৈরি করেছি যে বক্সটিকে তুলো দড়ি সাহায্যে তোলা হবে এবং এটি একটি রোলার হিসেবে কাজ করবে যেটি ঘুরবে এবং দুই সাইডে দুটো খুঁটি হিসেবে থাকবে এগুলো আমরা উপরে এগুলো তৈরি করেছি সিলিন্ডারের মাধ্যমে বেভেল করে আর নিচে একটা বক্স তৈরি করেছি একটা প্লেন শিট তৈরি করেছি জাস্ট এতটুকু আর কিছু না আমরা এটিকে এখন রোপ মডিফায়ারের মাধ্যমে তৈরি করব এর জন্য আমরা এখন ফ্রন্ট ভিউ পোর্টে আসব এসে আমরা এখানে একটা দড়ি তৈরি করব যেন লাইন টুল সিলেক্ট করে আমরা এটিকে একটা দড়ির ইফেক্ট দেব লাইন টুল সিলেক্ট করে আমরা এইভাবে একটু এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এগুলো তৈরি করব এমন এমনভাবে তৈরি করব যেন এটি প্লেন শিফটের নিচে না যায় এবং কোনো বক্সকে যেন অবজেক্ট টাচ না করে সেই জন্য সেভাবে যদি টাচ করে তাহলে আমরা এটিকে সঠিকভাবে অ্যানিমেট করতে পারবো না একটু আমরা বাইরে রাখতে হবে যাই হোক আমরা এবার লেফট ভিউ পোর্টে যাবো যাওয়ার পরে আমরা এইগুলোকে একটু একটু করে আমরা দূরের দিকে সরিয়ে নেবো এই সাইডে বাইরে নিয়ে আসবো অবজেক্ট অথবা পার্সপেক্টিভ ভিউ পোর্টে এসে আমরা এই অবজেক্টের বাইরে এসে এই গুলোকে সিলেক্ট করে একটু একটু করে বক্সের দিকে নিয়ে যাব এগুলোকে আমাদের আর কোনো কাজ নেই এগুলোকেই আমরা জাস্ট শুধু এবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাব আর খেয়াল করতে হবে যেন আমাদের এটা যেন কোনো অবজেক্টের সাথে অ্যাটাচ না করে যদি অ্যাটাচ করে তাহলে এটি অ্যানিমেট হবে না ঠিকমতো এটি একটু খেয়াল করে রাখতে হবে আমাদের এইবার আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে এগুলোকে আমরা একটু মডিফাই করবো এই সেগমেন্ট সিলেক্ট করে আমাদের ফ্রন্ট ভিউ পোর্টে গিয়ে এগুলো সব সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা এই প্যারামিটার থেকে এই ডিভাইড বারবার কয়েকবার সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে দেখবো যে ভার্টেক্সের প্রয়োজন বেড়ে যাচ্ছে এটি করার কারণ হচ্ছে এটি স্মুথলি যেন মুভ করে এরপরে ডিভাইডের পরিমাণ আমরা দশ করে দেব আমাদের এটি কাজ হয়ে গেছে আমাদের এর পরবর্তীতে যে কাজটি করবো সেটি হচ্ছে এনাবল করে দেবো দুটোই ভিউ পোর্ট এবং রেন্ডারে দিয়ে থিকনেসটা একটু বাড়িয়ে দেবো আমাদের দুটো কাজই হয়ে গেছে এইবার আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের এই অবজেক্টগুলোকে বাইন্ডিং করব অর্থাৎ বাইন্ডিং করে আমরা রিজিট বডি করব যেমন এইগুলো অবজেক্ট এই বক্সটি এবং প্লেন শিটটি সবগুলো সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা একটা রিজিট বডি করে নেব সবগুলোকে রিজিট কালেকশন করে এগুলোকে আমরা লাইনে দেখব যে সবগুলো এসেছে কিনা যদি আসে এবার এটি যেহেতু ঘুরবে এই রোলারটি সেই জন্য এই রোলারটিকে আমরা এখন ভর দেব এই জন্য ওপেন প্রপার্টিতে যেতে হবে তারপরে মাছের পরিমাণ আমরা বাড়িয়ে দেবো এখানে আমরা মাছ দিলাম দশ তারপরে বক্সটি যেহেতু একটু মুভ করবে সেই জন্য ওই বক্সটির প্রপার্টিতে দিলাম আমরা তিন আমাদের যতটুকু প্রয়োজন আমাদের কাজ শেষ এবার আমরা করব এই খুঁটির সাথে এটি বাইন্ড করব এবং এই খুঁটির সাথে এটার বাইন্ড করব এর জন্য রিয়াক্টরের অধীনে আমরা পয়েন্ট টু পয়েন্ট কনস্ট্যান্ট সলভার তৈরি করব এটি সবগুলো আনসিলেক্ট থাকা অবস্থায় পয়েন্ট টু পয়েন্ট কনস্ট্যান্ট সিলেক্ট করে এটিকে আমরা সিলেক্ট কর হাইলাইট করবো এরপর প্যারেন্ট বাটন ক্লিক করে আমরা নান বাটন ক্লিক করে এখানে এই সিলিন্ডারটি দেখিয়ে দেবো তারপর সাইল্ড সিলেক্ট করে আমরা এই খুঁটিটি দেখা দেখিয়ে দেবো এবং এখানে আবার এটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এই সময়ই আবার আমাদের একটি কনস্ট্যান্ট সলভার তৈরি করে নিতে হবে কনস্ট্যান্ট সলভার সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এটি দেখতে হবে যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান আসছে থাকে না যদি আসে তাহলে এবার নান বাটন ক্লিক করে আমাদের আরবি কালেকশনের সাথে এটি লিঙ্ক করে দিতে হবে এরপরে আমাদের একটি কাজ শেষ এবার দ্বিতীয় পয়েন্ট তৈরি করবো এই জন্য পয়েন্ট টু পয়েন্ট সিলেক্ট করে প্যারেন্টে গিয়ে এটি ক্লিক করে নান বাটন ক্লিক করে আমরা এইটি দেবো এবার সাইড বাটন ক্লিক করে খুঁটিটি দেখিয়ে দেবো এই মুহূর্তে আবার আমাদের সেই কনস্ট্যান্ট সলভার তৈরি করে এটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় নান বাটন ক্লিক করে রিজিট বডির সাথে দেখিয়ে দিতে হবে আমাদের এটি কাজ শেষ এবার রোপের কালেকশনটি আমরা এডিট করবো এই জন্য অ্যাপ্লাই এটি রোপটি সিলেক্ট করা করে রোপ মডিফাই অ্যাপ্লাই করব এবার রোপ কালেকশন ক্রিয়েট করব এটি হয়ে গেছে আমাদের এটি চলে এসেছে এবার রোপ সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এই রোপের 
প্যারামিটারে গিয়ে ভার্টেক্স সিলেক্ট করে শুধুমাত্র উপরের এবং নিচের ভার্টেক্সটিকে আমরা সিলেক্ট করে ওই সিলিন্ডার এবং বক্সটির সাথে আমরা বাইন্ডিং করে দেবো এটি সিলেক্ট করে অ্যাটাচ টু রিজিট বডি করে এটি সিলেক্ট অবস্থায় আমরা নান বাটন ক্লিক করে সিলিন্ডারটি দেখিয়ে দেবো এরপরে যদি দেখি নীল হয়ে আছে তার মানে এখনও বাইন্ডিং হয়নি সেজন্য ফিক্স ভার্টেক্স করে দেবো এ হলো দেখবে তার মানে বোঝা যাচ্ছে এটি বাইন্ডিং হয়ে গেছে এবার নিচের টিতে আসবো এবং এটি সময় অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যেন মাত্র নিচের একটি ভার্টেক্স যেন সিলেক্ট হয় ওই উপরে যদি ভার্টেক্সগুলো সিলেক্ট হয়ে যায় তাহলে এটি আর আমাদের ঠিক মতো অ্যানিমেশন হবে না এখানে সিলেক্ট করে আমাদের বক্সটি দেখিয়ে দেবো যদি দেখিয়ে যে নীল আছে কিনা যদি নীল থাকে তাহলে একই নেমে ফিক্স ভার্টেক্স করে হলো করে হাইলাইট করতে হবে যেন এটি বাইন্ডিং হয়ে যায় আমাদের সবগুলোর কাজ মোটামুটি শেষ এখন একটি কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের মোটর তৈরি করতে হবে আমাদের এই জন্য ক্রিয়েট অবজেক্ট সবগুলো আনসিলেক্ট থাকা অবস্থায় ক্রিয়েট অবজেক্ট থেকে মোটর সিলেক্ট করে এখানে একটা মোটর অবজেক্ট বসাতে হবে এরপরে নান বাটন ক্লিক করে আমাদের এই রিজিড সিলিন্ডারটি সিলেক্ট করে দিতে হবে দিয়ে এর অ্যাঙ্গেল স্পিড আমরা বাড়িয়ে দিলাম বিশ এবং গেইনের পরিমাণ দিলাম আমরা দশ মোটামুটি আমাদের সব কিছু ওকে এবার আমরা পার্সপেক্টি ভিউ পোর্টে এসে এটিকে প্রিভিউ করে দেখব যদি প্রিভিউ করে দেখি তখন হয়তো আমরা সবে কোন কেব মেশ করতে চাইতে বলবে সবগুলো আমাদের কোন কেব মেশে করে দিতে হবে যেন ফ্রন্ট ভিউ পোর্টে গিয়ে আমাদের অবজেক্টগুলোকে সিলেক্ট করে কোন কেব মেশে রূপান্তরিত করে দিতে হবে বক্সটিকে সিলেক্ট করে দিতে হবে এরপরে প্লেন শিটটিকে দিয়ে এর যে প্রপার্টি আছে প্রপার্টিতে গিয়ে আমাদের কোন কেব মেশ সিলেক্ট করে দিতে হবে আমাদের কোন কেব মেশ হয়ে গেছে এবার পার্সপেক্টটি ভিউ পোর্টে এসে যদি আমরা প্রিভিউ করে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে অবজেক্টটি এখন রোটেট হচ্ছে এবং ওই বক্সটিকে এই তুলতে যাচ্ছে কিন্তু এখানে আটকে যাচ্ছে আমি আগে বলেছি যে এই বক্সটির সাথে একটি সাথে আটকে অ্যাটাচ হলে কাজটি হবে না এখানে আটকে আছে সেজন্য আমাদের এই বক্সটিকে একটু উপরের দিকে তুলে দিতে হবে যেন এই সিলিন্ডার সাথে বক্সটি একটু আটকে আছে সেই জন্য আমাদের টাচ করে আসার কারণে আমাদের এটি হচ্ছে আমাদের একটু হলেও তুলে দিতে হবে আমাদের উঠে গেছে এবার পার্সপেক্টিভ ভিউ পোর্টে এসে আমরা অনায়াসে প্রিভিউ করে এই অবজেক্টটিকে প্লে করতে পারবো আমরা এভাবে আমাদের অবজেক্টটিকে প্লে করতে পারছি অনায়াসে খুব রিয়েলিস্টিকভাবে এখন এই আমাদের এটি যেন ঠিক মতো রোল করে সেজন্য আমরা আরও কিছু কাজ করে দিতে পারি এটিকে আমরা অ্যানিমেট করে দিতে পারি হাইলাইট করে কাস্টমাইজ করে দিতে হবে প্যারামিটারে গিয়ে এর অ্যাঙ্গেল স্পিড আমরা কমিয়ে দিলাম আমরা দশ করে দিলাম তারপরে গেনের পরিমাণ আমরা চার করে দিলাম আমরা আমাদের মতো করে বাড়ি কমিয়ে এটাকে আমরা আমাদের মতো করে করে নিতে হবে আমি যদি প্লে করি তাহলে দেখবো যে এটি ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে এটি রোটেট প্লে হচ্ছে এখন আমরা ধীরে ধীরে এটি ই হতে থাকবে আমরা এটিকে একটু বাড়িয়ে দিতে পারি এটিকে আমরা পনেরো করে দিলাম আর গেনের পরিমাণ আমরা আট করে দিলাম এবার যদি প্লে করে দেখি প্রিভিউ করে তাহলে আশা করছি আগে চেয়ে ভালো আমরা পাবো এখন এটাই বাইন্ডিং হয়ে যাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে এটি বাইন্ডিং হচ্ছে বেসিক যে থিওরি সেটি এটি এই থিওরি কাজে লাগিয়ে আমরা আসলে অনেক ভালো ভালো অ্যানিমেশন তৈরি করতে পারবো যেটি আমরা তৈরি করেছি সেটিকে আমরা ক্রিয়েট করব তার আগে আমাদের ক্রিয়েটের পরিমাণ অর্থাৎ কি ফ্রেমের সংখ্যা বাড়াবো এই জন্য আমাদের ইন ফ্রেমে আমরা এখানে তিনশো করে দিলাম অর্থাৎ তিনশো ফ্রেম পর্যন্ত অ্যানিমেট হবে এবং তিনশো ফ্রেম পর্যন্ত যেন ভিউ দেখা যায় ভিউ পোর্টে সেই জন্য আমরা ভিউ পোর্টে টাইম কনফিগারেশনও তিনশো করে দিলাম দিয়ে এবার আমরা কোনো কিছু না করে শুধু ক্রিয়েট করলাম যদি ক্রিয়েট করে দেখি তাহলে আমরা মনে হয় সে দেখবো যে আমাদের অবজেক্টটি এখন ভিউ পোর্টে অ্যানিমেট হচ্ছে এখন যদি প্লে করে দেখি দেখব যে আমাদের অবজেক্টটি এখন ভিউ হচ্ছে আমাদের এখন রিয়েলিস্টিক যে এটি মানে অ্যানিমেশনটি রোপ যে টুইস্টের অ্যানিমেশনটি সেটি আমরা পেয়ে গেছি এই বেসিক যে থিওরি সেই থিওরিটি এটি